Denkt dann bitte, die Netze richtig zuzumachen. Sonst können wir die Tür nicht öffnen. Luftbrücke in die Türkei. Mette Ertugrul unterstützt Hilfsflüge ins Erdbebengebiet. Das hat im Moment genau die Dimension dieser Geschichte wahrzunehmen. Erst durch die Medien hat man wahrgenommen, dass ja fast drei Viertel der Größe von Deutschland betroffen ist. Die Rettungsflieger starten täglich und evakuieren Opfer. Wir haben wirklich Leute barfuß und Pyjama transportiert, weil einfach nichts mehr da war. Überleben im Terminal, Obdachlose am Flughafen. Christina Wessel hilft. Wenn man den Job über mehrere Jahre macht, dann ist das echt so ein scannender Blick, der über den Flughafen schweift. Die Streetworkerin hilft Menschen zurück in ein Auf geht's. geregeltes Leben. Man muss eben auch akzeptieren, dass man nicht jedem helfen kann. Und es kann eben auch mal passieren, dass man jemanden tot findet. Ihr Arbeitsplatz, das größte Drehkreuz für Fracht und Passagiere in Europa. 1200 Starts und Landungen, täglich 4 Millionen Passagiere pro Monat. Exklusive Einblicke hinter die Kulissen auf Deutschlands größtem Flughafen. Der Frankfurter Flughafen, ein Airport mit Betriebspflicht. Er muss funktionieren, jeden Tag, rund um die Uhr, das ist Gesetz. Der Grund? Die Versorgung Europas muss gewährleistet sein. Dazu gehören auch Hilfsflüge. Also da kriegt er nicht mehr viel rein, ne? schon voll. Mette Erdogrul hat heute den wohl wichtigsten Job seines Lebens. Er muss einen Hilfsflug abfertigen, in seine Heimat, in die Türkei. Denkt dann bitte, die Netze richtig zuzumachen, ja? Ja, dass da nichts locker ist. Dass da nichts verrutschen kann, weil sonst können wir die Tür nicht öffnen. Ja? 700 Kartons, Spenden, vorwiegend aus Hessen, für die Erdbebenopfer. Windeln, Decken, Zelte, Kleidung. Mette Ertogrul ist Operation Manager, verantwortlich für das Verladen. Das ist Handarbeit. Container passen nicht in den Flieger. Kommt doch nicht drum rum, wir müssen mit der Hand beladen. Aber es klappt ja sehr gut, wirklich. Und die Gepäckstücke sind auch angenehm zu greifen. Das ist ja der größte Teil der Umzugskarton und das hilft den Mitarbeitern auch. Zehn Tonnen Hilfsgüter auf Passagiersitzen und im Frachtraum. Ganz wichtig dabei, die Gewichtsverteilung im Flugzeug. Ja klar, ja, das, ähm, sonst könnt ihr nicht das laden. Das können wir nicht genau. laden. Genau. Wir brauchen die Info quasi vorne, Hell, hinten, hinten, Overhead, unterm Sitz, Sitz und, und dann hinten sitzen. Genau. Das stimmt. Sie müssen die Last im Flieger gleichmäßig verteilen, damit das Flugzeug sicher starten und landen kann. Schwere und leichte Kartons sind vorsortiert auf Anhängern. Guck mal, Kilo und dann auch die Pieces. Genau, ja. Dementsprechend ist dann aufgeteilt. Ja. Genau, dann muss man eben die Zettel nehmen. Genau. Ob private Spenden oder von Unternehmen, die Hilfsbereitschaft für seine Landsleute ist überwältigend, freut sich Mette Ertogrul. Kinderbetten. Das ist was Sinnvolles in meinen Augen, wovon auch Kinder profitieren können. Hier kommt noch ein weiteres. Das finde ich toll, dass wirklich eine Spendenbereitschaft der Menschen da ist und dass sie bereit sind, von sich selbst einiges zu geben, zu opfern für die Menschen, die Not leiden in der Türkei. Und die werden es auf jeden Fall brauchen. Die Hilfsflüge, Teamarbeit vieler Firmen am Flughafen. Time Matters, ein Logistikunternehmen im Norden. Jeden Tag kommt ein Lkw mit Hilfsgütern. Der Paketdienst sammelt die Spenden an 7500 Paketshops in Deutschland. Dort kann jeder kostenlos Spenden abgeben. Time Matters bearbeitet Luftfracht und ist spezialisiert auf Notfalltransporte. Sie liefern weltweit eilige Ersatzteile, medizinische Proben, Geräte, Gefahrgut und Dokumente. Die Kartons werden geröntgt. Gefährliche Gegenstände wie Gaskartuschen, Messer und Flüssigkeiten sind verboten. Ab sofort dürfen nur noch Neuwaren in die Türkei geschickt werden. Eine Bitte der türkischen Behörden. Das Sortieren gebrauchter Spenden kostet viel Zeit. Neuwaren kommen schneller ans Ziel, sagen Hilfsorganisationen. Ein Zolldienstleister bearbeitet die Frachtpapiere und fährt die Kartons zum Flieger. Zwei Airlines unterstützen die Luftbrücke Frankfurt-Antalya. Lufthansa Cargo fliegt dreimal pro Woche. Sun Express jeden Montag und Dienstag. Mette Ertugrul muss dringend den Piloten sprechen. Wo ist der Captain? 
Je schneller die Spenden abfliegen, desto besser. Ich will nur sicher gehen, ob der schon getankt hat oder nicht. Dass wir, wenn er nicht getankt hat, schon mal bestellen können, um einfach Zeit zu gewinnen. Dass die Prozesse gleichzeitig laufen. Dann könnte der Flieger doch früher starten als geplant, oder? Können wir gleich sehen. Geh mal kurz hoch. Passagiere dürfen nicht mitfliegen. Die 190 Sitze sind für die Kartons reserviert. Für die Betroffenen im riesigen Erdbebengebiet. Was hat einen Moment genau, um wirklich die Dimension dieser Geschichte wahrzunehmen? Ja, durch die Medien hat man wahrgenommen, dass ja fast drei Viertel der Größe von Deutschland betroffen ist. Und das macht dann, gibt dann schon einen schon zu denken. Das Erdbeben zählt zu den stärksten, das die Türkei je getroffen hat. Bilder aus dem Internet zeigen die Apokalypse. 6. Februar, 4.17 Uhr. Die Erde bebt in Syrien und der Türkei. Dreimal. Heftig, gewaltig, zerstörerisch. 230.000 Gebäude stürzen ein wie Kartenhäuser. Mehr als eine halbe Million Wohnungen sind zerstört. Millionen Menschen obdachlos. Wissenschaftler registrieren bis heute mehr als 8000 Nachbeben. Offiziell gemeldet sind bisher 54.000 Tote und 110.000 Verletzte. Hilfsorganisationen befürchten doppelt so hohe Zahlen. Nach dem Erdbeben kommt die Flut. Wieder trifft es den Südosten der Türkei. Wieder trifft es Menschen, die ohnehin nichts mehr haben. Und wieder gibt es Tote. Hilfe kommt aus 19 EU-Staaten, auch aus Deutschland. Lebensmittel und Kleidung sind für die Menschen dort das Wichtigste in der kalten, zerstörten Region. Ihre Hilfsflüge sind überlebenswichtig, sagt Mette Ertugrul. Viele Arbeitskollegen in der Türkei sind entweder direkt oder Verwandte sind betroffen. Und, ja, und natürlich heißt es für uns dann auch, natürlich den Kollegen beizustehen und zu helfen, wo es nur geht. 350 Kartons fehlen noch. Jede Ecke im Flieger wird genutzt. Hoffentlich reicht der Platz. Hilfe brauchen nicht nur Menschen im Ausland. Auch am Flughafen leben Bedürftige. Sie leben vom Flaschenpfand. Sie fallen kaum auf unter den tausenden Fluggästen. Sie suchen nach allem, was ihnen hilft. Sie leben hier mit allem, was sie noch haben. Sie hat sie im Blick, Christina Wessel, Sozialarbeiterin. Sie betreut Obdachlose. Jeden Tag startet sie mit einem Rundgang. Wenn man den Job über mehrere Jahre macht, dann ist das echt so ein scannender Blick, der über den Flughafen schweift. Man kennt natürlich die Klienten, aber auch neue Klienten finden wir ziemlich schnell, weil auch wenn man sich manchmal nicht ganz sicher ist, und erst mal jemand wie ein Flughafen aussieht, merkt man es dann spätestens, wenn nach ein paar Tagen der immer noch da ist. Ne? Nach dem Abitur will sie Medizin studieren. Doch im Urlaub in New York sieht sie eine Obdachlose mit einem Müllbeutel als Kleidung. Das hat sie tief berührt. Sie will Streetworkerin werden und studiert Sozialarbeit. Die meisten Obdachlosen sind tagsüber im Terminal, nachts oft im Freien. Es gibt immer wieder Leute, die draußen schlafen, hier auch am Flughafen, natürlich in der Stadt sowieso. Und das sind nicht wenige. Ähm, genau deshalb schauen wir eben um den Flughafen und kennen auch gewisse Orte, wo gerne Platte gemacht wird. Und zum Beispiel hier oben, jetzt ist nichts, aber hier oben werden auch gerne Sachen gebunkert, gelagert. 50 bis 60 Obdachlose, vorwiegend Männer, leben am Frankfurter Flughafen, vermutet die Streetworkerin. Vor zwei Jahren haben auch Leute hier tatsächlich im Gebüsch geschlafen. Ja. Es sind einfach Plätze oftmals, die man nicht erwarten würde. Gell? Also man muss immer mit wachem Auge als Streetworker durch die Gegend laufen. Vor ihrem Job am Flughafen hat sie Obdachlose und Drogenabhängige in Wiesbaden betreut. 
Terminal 1, Halle C. Unten startet der Wohlstand in den Urlaub. Oben kämpfen die Armen um ihr Überleben in der Sozialstation. Die hat Christina Wessel 2016 aufgebaut. Allein. Mittlerweile unterstützen sie zwei Kolleginnen. Die Menschen, die an der Tür klopfen, nennen sie Klienten. Die erste Hilfesuchende heute, eine verletzte Frau. Sie hatte Platzwunde am Kopf und das schon seit über einer Woche. Luise hatte sie letzte Woche Mittwoch schon versorgt ja. und sie sollte ins Krankenhaus gehen, aber sie ist nicht ins Krankenhaus gegangen und heute haben wir sie jetzt das erste Mal seitdem wieder angetroffen. Und jetzt wird Luise sie notfallmäßig versorgen und dann werden wir sie in die Elisabethstraßenambulanz bringen. Parallel dazu gucke ich, ob ein Platz frei ist, damit sie eine Unterkunft wieder bekommt. Hallo, hier ist die Christina Wessel, Aufsuchung Sozialarbeit am Flughafen. Hi, ich wollte fragen, ob ihr Notbett frei habt. Wir haben hier eine Dame, die keine Unterkunft mehr hat. Nichts frei. Und wann macht es vielleicht Sinn, noch mal anzurufen? Dann schaue ich weiter. Alles klar, danke schön trotzdem. Ja, okay. Tschüss. Okay. Wollen wir reingehen? Ja, kann ich die Munde frisch machen? Luise versorgt die Verletzte. Sie ist Krankenschwester. So, bitte, setzen Sie sich. Ein einfach hinsetzen, ja. Geht das? Ist okay? Ja. Das ist nicht gut. Das sieht wirklich schlimm aus. Die Wunde ist stark entzündet, ja, weil es nicht genäht wurde. Tut nicht weh. Oh, wir kennen uns schon sehr lange und zuletzt haben wir uns wieder getroffen hier am Flughafen, wo sie eine Weile war und war aber dann auch untergebracht, aber hat die Unterkunft verloren und ist jetzt wieder am Flughafen. Ihr Ex-Freund habe ihr eine Wodkaflasche auf den Kopf geschlagen, in der Innenstadt, erzählt die Frau. Am Flughafen fühlt sie sich beschützt. Also ich habe schon das Gefühl, dass sich die Klienten hier sehr sicher am Flughafen fühlen. Es laufen hier immer Securities und Polizei. Es ist immer jemand hier im Terminal, was natürlich anders ist im Gegensatz zu, wenn Leute auf der Straße sind und in irgendeiner Ecke und Nische liegen. Dennoch, wer am Flughafen strandet, muss weiter, sagt Christina Wessel. Obdachlose haben hier keine Möglichkeit, in ein geregeltes Leben zurückzukehren. Natürlich ist unser Ziel, unsere Klienten in die Stadt zu bringen, sie ans Hilfesystem in der Stadt anzubinden. Also deshalb gibt es hier nicht so etwas wie eine Suppenküche oder ähnliches. Dafür haben wir eben auch unseren Bus und unseren Fahrer von Fraport, der uns zweimal die Woche zur Verfügung steht und unsere Klienten in die Stadt fährt. Die Diakonie Frankfurt finanziert das Projekt. Fraport zahlt eine Arbeitsstelle, stellt Büro, Auto und Fahrer. Dann würde ich sagen, fahren wir los in die Straßenambulanz. Denn die Wunde muss genäht werden. Leben auf der Straße ist gefährlich, sagt Christina Wessel. Auf geht's. Sie muss heute noch eine Unterkunft für die Frau finden. Zurück zum Hilfsflieger für die Erdbebenopfer in der Türkei. Die 10 Tonnen Spenden sind fast verladen. Fehlt nur noch der Tankwagen. Er wird gleich auftauchen. Sagt Mette Ertogrul. Er ist für die Abfertigung des Fliegers verantwortlich. Letzter Check im Frachtraum. Das ist ganz wichtig, dass die Netze zu sind, weil unsere Maschinen, die Frachttür geht nach innen auf und wenn die Netze nicht gesichert sind, rutscht die Fracht hinter die Tür und dann können wir die Tür nicht öffnen. Das hat die Folgestation Probleme. Deswegen müssen die Netze sitzen, dass die Fracht nicht verrutscht. Hier sieht alles gut aus. Jetzt müssen wir mal hinten kontrollieren. Meine, wir werden mindestens noch eine Viertelstunde, 20 Minuten brauchen. Wir müssen auf den Tanker warten. Das Bedanken dauert ungefähr 10 Minuten. Und dann war es das auch schon. Sie haben den Flieger in Rekordzeit beladen. Alles muss schnell in das Katastrophengebiet. Das ist jedem hier klar. Wichtig ist halt, dass das alles koordiniert wird, auch mit den türkischen Behörden, die dann ihre Kontakte haben und wissen, wo was hingehört, wo es am meisten gebraucht wird. Wieder 
Das sind die Getränke, die dann hochkommen, okay. Sie nutzen jede Ecke im Flieger. Auch Pilot Christopher Wedenich packt mit an. Wir werden ihn nachher noch mal in Ruhe zurechtrütteln, dass er schön bündig ist. Er ist ganz weich, leer, den kriegen wir auch flach gedrückt. Dann ist er wieder so, wie er sich hingehört. Ansonsten sieht das so gut wie möglich aus bei unterschiedlichen Schachtelgrößen. Die Fracht darf nicht über die Sitzlehne hinausragen. Das ist Vorschrift. Kartons statt Passagiere. So ist Flugkapitän Christopher Wedenich noch nie geflogen. In der Tat, spezieller Flug, ja. Wie geht's einem da so? Da geht's einem ganz gut. Man kombiniert seine Passion des Fliegens für einen guten Zweck. Also es ist echt ein schönes Gefühl, das fliegen zu dürfen. Seine Kollegen fliegen täglich ins Krisengebiet, transportieren Spenden und evakuieren Überlebende. Wir haben wirklich Leute in Barfuß und Pyjama transportiert, weil einfach nichts mehr da war. Das sind natürlich ähm, auch was mehr von Kollegen hört. Das, ist, das kann man sich ja nicht vorstellen. An Bord sind auch zwei Flugbegleiterinnen. Während des Fluges müssen sie die Fracht im Blick haben. Die Kabinenbesatzung ist verantwortlich, sogenannten Feuerschutz sicherzustellen oder Feuerschutz, also einfach sicherzustellen, dass die Ladung immer sicher ist, weil ein Frachtraum in den Verkehrsflugzeugen immer Löschanlagen beinhaltet und so weiter. Das hat ein Passagierdeck nicht. Das heißt, das wird in dem Fall menschlich übernommen. Die Sauerstoffnotversorgung ist abgeschaltet. Bei einem Feuer wäre sie ein Brandbeschleuniger. Wenn wir durch die Kabine laufen, müssen wir Sauerstoffflaschen und Masken tragen, falls es zum Druckabfall kommt. Deshalb machen wir das. Auf diesem Flug fallen bei einem Druckabfall keine Masken automatisch von der Decke. Noch ein letzter Kontrollgang des Piloten. Der Flieger ist startklar. Auch der Airline-Chef Max Kovnatsky ist gekommen, um zu helfen. Zusammenhalt ist wichtig, sagt er. Sun Express ist eine deutsch-türkische Airline. Viele Mitarbeiter haben Freunde und Angehörige verloren. Wir haben über 40 äh, Mitarbeiter, die auch einige Todesopfer in der Familie zu beklagen haben. Da sind wir insgesamt bei über 140 Todesopfern leider im direkten Familienumkreis. Das macht was mit einem, ne? Das macht was. Ich habe auch die meisten davon persönlich äh, kontaktiert und durchgesprochen. Ähm, kleine Kinder, wir haben zum Teil Mitarbeiter, die über 70 Familienangehörige verloren haben. Äh, das sind keine leichten Anrufe, das kann ich sagen. Der Flieger ist abflugbereit, zwei Stunden früher als geplant. Oh, danke. Mette Ertogrül ist zufrieden. Auftrag erledigt. Den Hilfsflug morgen wird er auch betreuen. Bye bye. See you later. Have a nice flight. Thank you. Und die Eins beginnt zu drehen. In drei Stunden wollen die Piloten in Antalya landen. Auch der Tower unterstützt. Sie können sofort starten. zum Flughafen. Der Sozialdienst hilft Obdachlosen, die in den Terminals leben. Christina Wessel begleitet eine Wohnungslose zum Arzt. Sie hat eine Platzwunde. Wessel? Die Streetworkerin telefoniert mit dem Sozialamt. Sie sucht eine Unterkunft für die Frau. Doch das sieht schlecht aus. Zu viele Obdachlose brauchen okay. Hilfe. Ja, also dann, ähm, wie, wie machen wir es? 
wenn jetzt kein Platz im Ostpark frei ist, wäre die Alternative, entweder am Flughafen so lange zu schlafen, bis dort ein Platz frei wird. Ansonsten gibt es nur den Erfrierungsschutz im Eschenheimer Tor. Allerdings wird da die Frau den Flughafen vorziehen. Okay, dann wollen wir so verbleiben, dass wir morgen noch mal telefonieren. Dann muss sie heute Nacht am Flughafen bleiben. Bis dann. Ciao. Dort schläft sie seit Tagen, auf einer Bank im Ankunftsbereich. Dass wir Leute nicht untergebracht bekommen, ist keine Seltenheit. Deshalb ähm, ist das jetzt keine besondere Situation. Das ist nur schade für die Frau. Zumal sie auch besonderen Schutz eigentlich benötigt. Denn ihr Ex-Freund sei gewalttätig und bedrohe sie. Ja, wir bringen jetzt jemanden, wir sind schon in Sachsen. Der Aufbau der Sozialstation am Flughafen ist für Christina Wessel eine Herzenssache. Es war natürlich ein Traum von mir immer, ne? weil es auch einfach so wichtig ist, die aufsuchende Sozialarbeit am Flughafen, dass eben Sozialarbeiter vor Ort sind am Airport und sich um die Wohnungslosen kümmern, ähm, die den Weg eben in die Stadt nicht finden und die Unterstützung brauchen eben dass ihr Lebensmittelpunkt nicht mehr der Flughafen ist. Der Flughafen bietet keine Schlafplätze, kein Sozialamt, keinen Tagestreff. Deshalb will Christina Wessel Obdachlose vom Flughafen in die Stadt lotsen. Dort ist alles, was sie benötigen. Die verletzte Frau ist auf dem Weg zum Arzt. Sie braucht noch eine Unterkunft. Kein leichter Job heute für die Sozialarbeiterin. Christina Wessel ist in Amerika geboren. Mit vier Jahren zieht sie mit ihren Eltern nach Deutschland. Im Teenageralter verliert sie ihre Mutter. Sie stirbt an Krebs. Servus. Ihr Vater arbeitet bei einer Airline. Mit ihm reist sie viel, sieht auch die armen Länder dieser Welt. Das Diakoniezentrum Weser 5 im Bahnhofsviertel, eine Anlaufstelle für Obdachlose. Ja, Wessel, hallo, aufsuchen Sozialarbeit am Flughafen. Eine Mitarbeiterin vom Sozialamt ist am Telefon. Kann sie helfen? Der Ex-Freund kommt halt auch aus Wiesbaden und ich meine, der hat ihr vor einer Woche eine Wodkaflasche über den Kopf gezogen, um das mal so klar zu sagen. Ähm, genau, also es ist ein bisschen schwierige Situation. Okay. Bis dann. Tschüss. Ich warte jetzt auf einen Rückruf. Hoffentlich einen erfolgreichen Rückruf. Genau. Hallo. Und der kommt schon nach zehn Minuten. Gute Nachrichten vom Sozialamt. Ach ja, noch, okay. Okay, prima, dann bis 13 Uhr. Vielen Dank. Bis dann, tschüss. Und? Gute Nachrichten? Also um 13 Uhr sollen wir aufs Sozialamt fahren. Und dann besprechen wir das weitere Vorgehen. Jetzt ist noch offen, ob es klappt oder nicht. Aber ich werde Sie auf jeden Fall begleiten. 2500 Kilometer entfernt. Türkei voraus. Der Hilfsflug aus Deutschland ist im Anflug. Approaching Minimums. Vor Mitternacht Ortszeit. Kapitän Christopher Wedenich und sein Kollege haben es geschafft. Nach drei Stunden Flugzeit sind sie in Antalya. An Bord 700 Kartons mit Decken, Kleidung, Babynahrung und Zelten. Spenden für die Erdbebenopfer. Die Mitarbeiter stehen bereit und müssen sich beeilen. Bei einer Spedition warten Lkw auf die Spenden. Ein Teil davon wird sofort auf den Weg gebracht. Der Hilfskonvoi startet noch heute Nacht. Für die 700 Kilometer ins Katastrophengebiet brauchen die Fahrer 15 Stunden. Operation Manager ist Sayed Ask. Er ist für das Entladen des Fliegers verantwortlich. 
Im Erdbebengebiet hat er viele Freunde. Zu einigen hat er seit Tagen keinen Kontakt mehr. Er hofft, dass sie noch leben. Ich habe viele Freunde im Katastrophengebiet. Am ersten Tag nach dem Beben habe ich sie nicht erreicht. Am zweiten konnte ich mit ihnen telefonieren. Sie waren nicht in der Lage, das Ausmaß der Katastrophe zu beschreiben. Sie sagten immer wieder, es ist so schlimm. Viele Mitarbeiter haben sich heute freiwillig gemeldet, um zu helfen. Für das Ausladen werden wir eine Stunde brauchen, schätzt Operation Manager Syed Ask. Zuerst ganz, ganz vielen Dank für die vielen Spenden aus Deutschland. Wir bringen die Fracht jetzt in unsere Lagerhallen. Sun Express fliegt die Spenden aus Deutschland und von der Lebensmittelindustrie, wie Schokolade und Getränke. Aus Deutschland kommen auch medizinische Geräte, wie Stromaggregate und Trinkwasseranlagen. Diese transportieren die großen Frachter von Lufthansa Cargo. Techniker überprüfen die Maschine. Der Passagierflieger startet morgen früh mit Fluggästen Richtung Frankfurt. Abends kommt er wieder zurück, als Frachter, mit Hilfsgütern. Von Antalya zurück nach Frankfurt, zur Streetworkerin Christina Wessel. Also jetzt ist definitiv Schluss mit Frieren. Das ist schon mal gut. Hast du genug Platz? Ja. Oh. Also nach zwei Stunden haben wir es geschafft. Wir haben jetzt erstmal eine Unterkunft für sie gefunden. Genau, und äh, wir werden sie jetzt da noch hinbringen. Ähm, und dort arbeitet auch ein Sozialdienst, der sich dann weiter kümmert, beziehungsweise auch das Sozialamt sich dann weiter darum kümmert, dass sie dann noch eine andere Unterkunft bekommt. Das dauert halt immer seine Zeit, ne? aber das hat sich ja jetzt auch gelohnt. Ein Platz im Frauenhaus ist ihr Schutz für die nächsten Nächte. Wird sie den Weg in ein geregeltes Leben schaffen? Raus aus der Obdachlosigkeit? Christina Wessel versucht jedem zu helfen, nicht immer mit erhofftem Erfolg. Man muss eben auch akzeptieren, dass man nicht jedem helfen kann, dass irgendwo eben auch Grenzen gesetzt sind, was, was halt einfach möglich ist, auch rechtlich gesehen. Und was auch wichtig ist, ist, dass man sich selbst Grenzen setzt, also was man aushalten kann. Und da auch sich zu distanzieren, wenn man merkt, dass es einem zum Beispiel zu nahe geht. Was mir wirklich in meiner Arbeit nahe ging, ist, als ich mal eine Leiche gefunden habe. Das war direkt relativ am Anfang von der, von der Stelle als Streetworkerin. Aber auch damit muss man natürlich nicht rechnen, aber das kann passieren auf der Straße. Ja. Man muss mit dem Tod umgehen können, mit Verlust. Und es kann eben auch mal passieren, dass man jemanden tot findet. Das war auf dem Flughafen Gelände. Ja. Also nicht im Terminal, um den Terminals, ein bisschen außerhalb, aber trotzdem unser Gebiet quasi, ja, um den Flughafen. Die Frau muss nicht mehr auf harten Sitzbänken am Flughafen schlafen. Sie braucht auch keine Angst zu haben, dass sie ihrem Ex-Freund begegnet und erneut geschlagen wird. Ach, der Schlafsack. Christina Wessel freut sich, dass sie eine Unterkunft gefunden hat. Doch ihr ist bewusst, ein Neustart gelingt ihren Klienten nur selten. Es kann natürlich auch passieren, ja, haben wir alle schon gehabt, dass nächste Woche die Person wieder bei uns am Flughafen vor der Tür steht und irgendwas ist schiefgelaufen oder die Person hat es selbst verschuldet, ja. Also es bleibt eigentlich immer offen, wie es weitergeht. Zurück zum Flughafen. 
Arbeiten am Airport. Christina Wessel liebt ja. vor allem das multikulturelle Leben im Terminal. Der Frankfurter Flughafen ist für mich immer schon ein interessanter Ort gewesen, weil ich reise gerne, ich bin ganz viel in der Weltgeschichte unterwegs. Und äh, auch mein Vater hat äh, in der Logistik gearbeitet und deshalb war ich mit ihm viel um den Flughafen, auch schon als Kind unterwegs. Und auch wenn ich eine andere Richtung eingeschlagen habe und Sozialarbeiterin geworden bin, ist es natürlich umso schöner, trotzdem irgendwie die Atmosphäre des Reisens mit meiner Arbeit zu verbinden. Regenbogen. Ihr Job ruht nie. Vor der Sozialstation warten schon neue Klienten. Zurück nach Antalya. Dort werden die Spenden aus Hessen verteilt. Wie fast jeden Tag startet auch heute wieder ein Rettungsflieger ins Katastrophengebiet. Der Auftrag mit Fracht hin und Evakuierten zurück. Von den 700 Kartons aus Deutschland sind 400 bereits mit LKW unterwegs. Die andere Hälfte kommt in den Flieger nach Adiaman, 900 Kilometer von Antalya entfernt. 600.000 Einwohner leben in der Stadt. Drei Viertel der Häuser sind zerstört. Im Internet zeigen lokale Medien, wie das Beben die Stadt zerstört hat. Adiaman ist 200 Kilometer von der syrischen Grenze entfernt. Hilfsorganisationen vor Ort wollen Spenden auch dorthin transportieren. Ob ihnen dies aufgrund der politischen Lage gelingen wird, ist ungewiss. Adiaman ist eine Flugstunde entfernt. Läuft alles nach Plan, sind sie abends wieder zurück mit Evakuierten. In Antalya ist der Hauptsitz der Airline mit Fable für deutsche Fußballvereine. In der Operationszentrale werden alle Linienflüge organisiert, knapp 100 pro Tag. Auch die Hilfs- und Rettungsaktionen planen sie hier. Fatih Sansal ist Pilot und Operation Manager, Chef der Zentrale. Er ist verantwortlich für alle Sonderflüge ins Erdbebengebiet. Wir sind hier im Headquarter Antalya. Wir haben noch eine Base in Izmir und Ankara. Gleich nach dem Erdbeben sind wir in die Katastrophengebiete geflogen. Bis heute haben wir rund 320 Hilfsflüge durchgeführt. Wir haben 21.000 Menschen evakuiert und konnten bisher 300 Tonnen Hilfsgüter transportieren. Vom ersten Tag an helfen sie. Sonderflüge brauchen Personal, Genehmigungen und müssen in den Flugplan passen. Es ist so schwer, unsere Gefühle zu beschreiben. Wir haben Freunde, Familien im Erdbebengebiet. Meine beste Freundin war in Malatya, als die Erde bebte. Sie erlebte auch das zweite heftige Beben. Danach rief sie mich an. Sie hat nur geschrien, geweint. In diesen Tagen sind wir nach Malatya geflogen, haben sie, ihre Familie und ihre Verwandten nach Antalya geholt. Die Lage vor Ort ist beunruhigend. Schwierig. Sie haben nichts mehr. Kein Essen, kein Wasser. Im Keller arbeitet das Team der Guardian Angels. Flugbegleiter, Piloten, Techniker, Büroangestellte der Airline. Sie helfen ehrenamtlich. 
Sie koordinieren Spenden, nehmen an Rettungsflügen teil. Auch die Fußballvereine FC Schalke 04 und Eintracht Frankfurt unterstützen mit Geldspenden für neue Hilfsgüter. Vier Stunden später. Der Rettungsflieger aus Adiaman ist zurück. Ihre Mission war ein Tropfen auf den heißen Stein. Zu groß ist die Not im Südosten der Türkei und in Syrien. In zwei Stunden wollen sie wieder starten, zum nächsten Hilfsflug. Diesmal an Bord Menschen aus dem Erdbebengebiet. 50 Ärzte, eine Woche haben sie geholfen, jetzt werden sie abgelöst. Auch 60 Evakuierte sind mitgeflogen, mit allem, was sie noch haben. Ein Flugbegleiter hat Videos in Adiaman aufgenommen. Sie sollen zeigen, dass die Hilfe aus Hessen ankommt. Das Militär und das Präsidium für Katastrophen und Notsituationen, kurz AFAD, verteilen alle Spenden für die Türkei. Sie transportieren die Hilfen ins Erdbebengebiet, eine Fläche so groß wie von Hamburg nach München. Mehr als 20 Millionen Menschen sind betroffen. Viele sind obdachlos. die alles verloren haben, versuchen einen Neustart. Vielleicht in Antalya. Zurück zur Sozialstation am Frankfurter Flughafen. Sie helfen Obdachlosen im Terminal. Sandor Horvath ist 47 Jahre alt. Er kommt aus Ungarn. Tagsüber sammelt er Pfandflaschen. Nachts schläft er im Parkhaus. Er lebt illegal am Flughafen. Der Flughafen ist ihr Zuhause? Ja, genau. genau ja. Äh, bitte nicht schwer, ja. ja. Das ist nicht schwer, aber irgendwie es geht. Ja. Der Flughafen bietet ihm das, was er zum Überleben braucht. Vor allem Geld durch Pfandflaschen. Juni, Juli, August, September, Oktober ist okay, aber November, Dezember und bis Ende April ist jetzt schwer. Jetzt kann nur verdienen, was zum Beispiel ist man für Tag, einen Tag ist genug. Das heißt, es ist 20, 25 Euro. Herr Horvath. Hallo. Für Christina Wessel ist es schwer, Sandor Horvath vom Flughafen wegzubekommen. Heute braucht der 47-Jährige Unterstützung. Er muss zum Arzt. Haben Sie da eine Telefonnummer? Oder einen Zettel mit dem Termin? Er kommt regelmäßig zur Sozialstation. Frau Wessel hat ihm auch schon Arbeit vermittelt. Aber er landet immer wieder am Flughafen. Der Herr Horvath ist einer der fleißigsten Flaschensammler hier am Flughafen, der wirklich von früh bis spät auf der Suche ist. Er möchte sich gerne in Ungarn operieren lassen. Der hatte hier einen Unfall gehabt. Der war hier mehrfach beim Arzt gewesen. Und hier haben ihm die Ärzte gesagt, das hat Zeit bis nächstes Jahr. Aber in Ungarn haben sie ihm gesagt, das hat keine Zeit, so schnell wie möglich muss es operiert werden. Und er hat sich dazu entschlossen, dass er nach Ungarn geht, um sich dort operieren zu lassen. Jetzt braucht er Unterstützung bei den Reisedokumenten und Gut. ein Busticket nach Ungarn, das er selbst zahlen möchte von seinem Pfandgeld. Genau, probieren Sie mal weiter. Und wenn es nicht klappt, ja, Sie können ja alleine anrufen. Sie sprechen ja ausreichend Deutsch, Herr ja, Horvath. Ja, ja. probieren. Probieren Sie mal. Genau, und lassen Sie sich das auf Ihre E-Mail schicken. Ja, okay. Und wenn es noch Probleme wenn, wenn geht, ich mache das. Genau, wenn nicht funktioniert, kommen Sie wieder her. Ja, okay, Alles klar? Okay, passt, danke. Und 
unsere Arbeit besteht ja vor allen Dingen darin, Beziehungen aufzubauen. Ähm, und manchmal dauert das tatsächlich auch eine ganze Weile. Aber jetzt zum Beispiel beim Herrn Horvath, das ist so, wir kennen uns seit, ich glaube, seit fünf Jahren. Und wenn man sich dann jeden Tag sieht, dann ist da natürlich eine, eine enge Bindung da. Und die Klienten erzählen einem wirklich zum Teil mehr, als man manchmal wissen möchte. Diese Gruppe kommt aus Düsseldorf. Sie wollen jetzt in Frankfurt auf der Straße leben. Kommen Sie mal ein bisschen zu mir hierher. Ja, wir haben äh, zwei neue Klienten und ein Klient, der uns die zwei neuen Klienten gebracht hat. Das ist manchmal ganz praktisch. Genau bis hierhin. Ich habe jetzt erst abgefragt, was das Problem ist. Werde sie jetzt erstmal ein bisschen mit Kleidung versorgen und dann in die Weserstraße schicken, damit sie das kennenlernen und alles andere dann in den nächsten Tagen. Ne? Pullover, Hosen, T-Shirts, oft Spenden von Flughafenmitarbeitern. Im Winter brauchen sie vor allem Jacken. Und generell Unterwäsche und Socken ohne Ende. Also im Prinzip können wir gar nicht genug Unterwäsche und Socken haben, weil in der Regel wird eben von den Klienten nicht gewaschen. Das heißt, sie ziehen die Unterwäsche und die Socken an und die landen dann im Müll. Und dementsprechend benötigen wir natürlich eine Wahnsinnsmenge. Warme Kleidung als Soforthilfe. Mehr geht nicht am Flughafen. Frau Wessel lotst die Gruppe in die Stadt. Die Herrschaften kriegen heute von mir ein kostenfreies Mittagessen. Das mache ich vor allen Dingen dann, wenn es neue Klienten sind, einfach mit dem Ziel, diese dann halt eben auch in die Weserstraße anzubinden. Dort ist eine bessere Versorgung möglich. Hier gibt es kein Essen und keine Lebensmittel, es sei denn, jemand ist stark unterzuckert oder so. Ähm, wir geben hier höchstens mal einen Becher Wasser raus oder ein Stück Schokolade oder so. Ihr Ziel? Menschen zurück in ein geregeltes Leben führen. Und das geht eben nur in der Innenstadt, sagt die Streetworkerin. Sehr gerne. Danke. Dann macht euch auf den Weg. Ja, Danke. und guten Appetit. Und wir sehen uns, gell? Ciao. Tschüss. Dieser Mann hat es geschafft. Er hat einen Job. Er ist weg vom Flughafen. Angekommen in einem geregelten Leben. Meine Lieben, halbe Jahre hier im Flughafen. Ein bisschen sparen Geld, auch Pfandflasche. Wir laufen manchmal den ganzen Tag, zehn Stunden, zwölf Stunden. Und wo wurde geschlafen? Geschlafen hier im Flughafen. Und in, in dem Platz von, von Parking. Hier hat er geschlafen. In Nischen, auf Steinböden, in Abgaswolken. Er hat die Reste aus Mülleimern gegessen. Ein Leben ganz unten, hier im Parkdeck. Die Sozialarbeiter konnten helfen. Jetzt schläft er in der Unterkunft seines Arbeitgebers. Ich, ich bin äh, viel Dank von Diakoni, von dieser Frau Sambron, auch dieser Frau äh, Wessler. Viel helfen bei mir. Äh, übersetzen äh, meine Probleme. Viel, viel helfen. Sehr gerne. Normalerweise alleine ist, ist denken keine Chance. Geschichten, die sie glücklich machen. Leider viel zu selten. Christina Wessel ruft im Frauenhaus an. Oh nein, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie geht es der verletzten Frau? Okay. Unsere Lady, die wir mit viel Mühe vermittelt hatten, ist irgendwie wohl verschwunden. Und, ähm Jetzt ist natürlich die Frage, wo sie ist. Aber mal schauen, vielleicht taucht sie wieder hier auf. Christina Wessel macht sich Sorgen. Am Flughafen wäre die Frau sicher, vor Gewalt und Kälte, vorübergehend. Sie kann nicht alle retten, sagt die Streetworkerin, versucht es aber trotzdem, jeden Tag aufs Neue. Zeitgleich starten wieder Spenden in die Türkei. Der Flughafen hilft, wo Menschen in Not sind.